പ്രകടനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put on his head set it up as a pillar and poured oil on top of it Yakob in the life of 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 the and in the life of jacob there are five uh, important milestones or stones that he has in his life avante jeevitha prayanathil avanu face cheyandi vannadaya anju kallugal and during his journey there were five different stones that jacob had to face adu nammude jeevithamayittu onnu tharadamye peduthi innu pagal kaala namukku onnu chindikka and i want to think about that in connection to our life today adil kodi devathinte aathmavu nammode hrudayamayi edabaduga thanne cheyyum and through that the spirit of god will speak to us individually onnamada yaakob abimugiricha kallana loosile kall and the first stone that uh, jacob encountered was the stone in loose 28th adhyayam 11th vakyam vachi that's found in chapter 28 verse 11 28th inde 11 ah ah yakob tande veedu vittu prayanam aarambichu jacob had just left his house and has begun his journey avan loose ennu parayna sthalathu thippol suryan asthamichu and now in the place where loose he is at loose the sun has set avadathe oru kalladathu thalayanayayi vach avada kadannu urangugayan and he says there that he took a stone there and used it as a pillow yeganai veedu vittu irangi thirichu yakob the one who left his home by himself അവനോടൊപ്പം ആശ്വാസം പകരാൻ ആരുമില്ല അവനെ താലോലിപ്പിക്കുന്ന മാതാവ് അവന്റെ കൂടെ ഇല്ല അവന് വാത്സല്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവന്റെ പിതാവ് അവന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഏത് നേരത്തും കളിച്ചു ചിരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അവന്റെ സഹോദരൻ കൂടെ ഇല്ല അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദാസന്മാർ കൂടെ ഇല്ല and the servants that took care of him or ministered to him were not there with him yeganai avana pradeshath aayirikkuga he is there in that land all by himself chuttu mooli idunna dushta mrugangalude shabdam kelka he can hear the sound of the wild animals bheedi janagamaya andarikshathile ottakke yaakob aayirikkuga and in this time of darkness in this in, in this atmosphere he is by himself pachi annu raatri deivam avane pratyakshapettu but that night god appeared to him annu raatri deivam avane pratyakshapettu that night God appeared to him. നീ ഒരു പക്ഷേ ഏകനാണ് ഏകയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാലും ഇല്ലില്ല നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ ഒരുവൻ വെളിപ്പെടുന്നവൻ. And you may think this morning you are by yourself there is no one with you but that is not the case there is a God who will come down and help you. Sotra praise God. നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലെ നാം അഭിമുഖീകരിച്ച കല്ലാണ് loosely kalla and in the same way this stone is a stone that we face in our life as well kala kalangalilai nammada kartavine kandumuttan idayaya kallana loosely kalla the stone in loose is representative of the time that we first encountered and met the, our lord annu raatri deivam yaakobina loosil vechu pratyakshapettu and that night the lord appeared to jacob and loose and said yaakob nodu parnu yaakobe njan ninnodu koode undu he said jacob i am with you ne pogunna yathrayil njan ninne sahayikkum i will help you in your journey nanakku daripan vastram bachipan aagaram ninne ninde appanja bhavanathilekku saukhyathode njan ninne madakki varuthum and he said i will give you what you need so that you will reach your destination safely aaro കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ച ദൈവം നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടോ ആത്മാകാലങ്ങളിലായി 
നമുക്ക് ഈ കല്ല് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഇടയായത് ഓർത്ത് കരമുയർത്തി ഒരു അല്ലെലിയ പറയാ ലെറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ഹാവിങ് എ സിമിലർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ आवर ലൈഫ് ഇനിയുള്ള നാല് കല്ലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതും അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കല്ലുകളാണ് the next four stones are ones that we will find in our life or that we will encounter in our life സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ആ കല്ലുകളെ വിവരിക്കുന്നത് and i am describing these stones in connection to the place where they are found ഒന്നാമത്തെ കല്ല് the stone of loose loosely kal the first stone we see is the stone of loose randamathe kal the second stone we see 29th adhyayam 10th vakyam chapter 29 verse 10 29inde 10 ah kanda pol yakob aduthu ennu kinatinde vaikil ninnu kalluruti Mali. and it raised like this the, uh, and it came to pass when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother and the sheep of Laban his mother's brother that Jacob went near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock of Laban his mother's brother e kallina nan kodutirikkina sthalavumayittulla peru kirakkarude deshathe adava the stone of eastern place kirakkarude deshathe and this is the stone that we see is the stone of the eastern place adavinde onnamathe vakyam vaichal kaanan kadi when we read chapter 29 verse 1 we see that first verse on the vaikya let's read verse 1 ah madi kirakkarude deshathe kallu it was the stone of the east people aa nammada jeevithathile abhimukhiyarikkanda oru kallana adu what we have to show in connection to this stone yakob പ്രയാണം ചെയ്ത് കിഴക്കരുടെ ദേശത്തെത്തി when jacob journeyed and reached this east land ab avade or kinar kandu he saw well there a kinar nadukal kore edeyanmar aadugalumayittu vannu ingane irunna kushalangal paranjondirikkaya and in the near that well many shepherds and sheep are there and staying there yakob avare kande odane avarodu chodikkiyana and jacob seeing them as like this ningal endana ivide ingane kuthirikkunnathu why are you staying next to this well pagalinu iniyum samayam undallo there is time ningal veganna kinattinte vaaikil ninnu kalluritti maati aadukalkku vellam kodipichittu kondu poi teethippikkan parayya he said there is enough time for you to roll the stone from the well gather some water and give the sheep something to drink ore prakarathil paranjal മടിയന്മാരായ ഇടയന്മാർ and so what we see here is lazy shepherds പകലന ഇനിയും സമയമുണ്ട് there is still time in the morning പക്ഷേ ഇവർ നേരത്തെ കുറച്ച് ആഹാരം ഒക്കെ കൊടുത്തേച്ച് വന്ന ആ കിണറ്റിന്റെ അടുക്ക വന്നിരിക്കുകയാണ് but after doing some things in the morning now they are just standing there near the well അവർ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് they have they respond to Jacob and say ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മൂവ് ദി സ്റ്റോൺ എല്ലാ ഇടയന്മാരും വന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റും they said once all the shepherds come then we'll move the stone അത്രക്ക് വലിയ കല്ലാണ് കിണറ്റിന്റെ വായ്ക്കൽ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് that was the type big that was how big the stone was in front of this well ഒരാക്ക് ഒരിടയൻ ഒറ്റക്ക് ഉരുട്ടി മാറ്റാൻ പ്രയാസമുള്ള കല്ല് what we see there is a stone that is hard for one shepherd alone to push എല്ലാ ഇടയന്മാരും വന്നിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ഈ കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റും they said they need all the shepherds to come and work together to push that stone പക്ഷേ ഇടയനായ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്ര നേരത്തെ വന്ന് വിടിയിരിക്കുന്നത് പകലിന് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൂടി പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി തീറ്റിപ്പിക്കുക ആടുകൾക്ക് 
ഉപദേശം പൂർണ്ണമായും കൊടുക്കാന ദൈവം ഇടയന്മാരെ കണ്ടത് God has seen the shepherds to give the full doctrine to his sheep ഞാനെ അവസാനമായി സുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സഭയിൽ 10 400 വിശ്വാസികൾ ഉണ്ട് And the church that I was pastoring last there were several hundred believers തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലായിരുന്നു ചർച്ച And that was in the heart of the city എന്റെ ചർച്ചിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ചർച്ചിൽ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ആന്റി അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കാറിൽ ഞാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ആന്റി എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു tara kadum pidutham onnum upadeshathil pidikkerathu you shouldn't be so strict and stro- stern when it comes to doctrine alpam okke onnu kannadakkanam she said you should probably close your eyes a little bit istam pole aathmaakale kittu vannu and when you do that more people will come to the church yana auntie odu ingena paranju i reply to this auntie like this enda ponna auntie my dear aunt kannadakkada thanne naan susuzhikkunna sabayil 400 olam vishwasigalai i said even without being lenient like that i have a church of 100 believers ini kannada chitta or acha vishwasiye venda and i don't want a believer that comes in the church on the basis of loose doctrine praise the lord amen ningale irippu kandittu kannada chitta jeevithangale venam endu thonunnu maybe you're thinking that you want believers like that upadesathil ayade aathmakale neduvan deivam namme kuricha aagrahikkumbol adu thaalpariyappaduna jeevithangal karamuyarthi deivathe sudhikka when god has given us the full doctrine for those of you who want believers only willing to come in here after accepting the full doctrine praise god yesu തിരിഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കണം എന്റെ ഭാവനയാണ് ശിഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് പേപ്പറും പേനായും എടുത്ത് കണക്കൂട്ടി appam vechu koduthal 200 panathinu appam theyathilla and uh, uh, he might have gone to jesus and said lord if we give a small amount of bread to each person even 200 dollars won't be enough for that ivan kodukunnathu etra vecha ivana kanakkootal oru oru thanu solpam appam vechu and he is calculating this based on giving very little bread to each person enna philippos upadeshiye nee ingana kanakkootu oru oru thanu yesuve vayaram nirachum appam koduthal 500 panathinu അപ്പം തികയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം ഇവൻ കൊടുക്കുന്നത് വയർ നിറച്ച but if he had probably calculated basically saying if we could give these people a full stomach worth of food and then calculated it at least we can have some comfort in the fact that he's willing to give us a good amount of food in the pala idayanmaru alpam vachana kodukkunnathu in the same way many shepherds are only willing to give very little to their sheep pala that's not the that's not be the case ramayam upadesham kodukkana you must give and complete the complete doctrine vishudhiya pramanam yetu vaangi nilpan deiva namme vilichada god has called us to hold on and preach the doctrine of holiness hallelujah praise god shuda barabana hastara manadi യാക്കോബ് ഒരു നല്ല ഇടയനാണ് ഈ ഇടയന്മാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവന് ഹൃദയം നോന്തു അവൻ ആ ഇടയന്മാരോട് പറയാണ് പകൽ നിന്നീ സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി തീറ്റിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഉച്ചവരെ തീറ്റിപ്പിച്ചേച്ച് വന്ന് ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുകയായിരിക്കും വൈകുന്നേരം വരെ പിന്നെയും സമയം കിടക്കുക and they're saying there's enough time till the evening abi yaadukalku koduthathu koracha so they gave the sheep very little koracha pullu theetipichu they gave them little grass angane irikkumbol and while it's like that yakobinde aa ammachan aaya ലാബാന്റെ മകൾ അതായത് യാക്കോബിന്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ ആങ്ങള സഹോദരന്റെ മകൾ റാഗേൽ ആടുകളുമായി വരുന്ന കാഴ്ച 
യാക്കോബ് കാണുകയാണ് യാത്ര ലാബാന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ലാബാന്റെ മകളാണ് വരുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ള ഇടയന്മാർ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളം കത്തി his heart became on fire ivande amma kooda kooda yakobinodu parayarundu eda mone ende aangale undu labana na pera avanu rendu penmakkal undu adil elayavalu sundariya and because he has been told by his mother about his her, her, her brother laban and their two daughters and how how beautiful they are innum nammade ok veedugal vannu keruna sahodarimarakke avarude veetukare kurichokka parayna ponga someone to hear can I now we must hear the way some of the sisters talk about their families and how high they talk about them semikana sahodari mara for please forgive me oyo ende appa ende amma ende sahodari mara endokka parayna ponga chengetta nammal andam vittu povu they talk very highly about their own family say oh my father my mother my brother and they 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 really lift up their family yakovinde amma rebekkayum adu thanne avalde sahodarana veliya appa sambathiya sechi ullavu avanu rendu മക്കള് അതിൽ ഇളയവൾ റാഗൽ സുന്ദരിയാണ് യാക്കോബേ നിനക്കുള്ളതാണ് അവൾ എന്ന് റെബെക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സെയിം വേ റെബെക്ക ഡിഡ് ദി സെയിം തിങ് ടോക്കിംഗ് ഹൈലി അബൌട്ട് ഹെർ ബ്രദേഴ്സ് ഫാമിലി ഹെർ ബ്രദർ ഹൗ മച്ച് വെൽത്ത് ദേ ഹാവ് ദർ ഡോട്ടർസ് ആൻഡ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൈച്ചൽ ഇസ് ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ടോൾഡ് ജേക്കബ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് റൈച്ചൽ ഇസ് മെന്റ് ഫോർ ഹിം അപ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നന്മയാണ് ആ വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സോ വെൻ ഹി സോ ദി വെരി തിങ് ദാറ്റ് വാസ് മെന്റ് ഫോർ ഹിം യാക്കോബ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് വാട്ട് വി സി ജേക്കബ് ഡൂയിങ് ഇസ് വാട്ട് വി റൈ അവൻ ഓരോ ഇടയന്മാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചില്ല അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്ന് ആ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൂടിപ്പിച്ച് എത്രയും വേഗം റാഗിയിലുമായി വീട് പറ്റി and he quickly went with Rachel to the house mattulla edemar avada kuthirikkya and other shepherds are just standing there ya bhagam nammalodu parayna oru doodu undu there is a message that the spirit of god speaks to us through that passage ninakku levikkanulla nanma the goodness that you are supposed to receive etrayum vegam nammada kaigalil levichal valla nashtam undo is there any loss if that comes quickly into our hands ella idayammarum vannittu orimichu kalluruti maati aadukalkku vellam kudipichittu veedu vachumbom oru samayamagum and by the time all these other shepherds come and push that stone it would be very late in the time yakob in the manas adin anuvadichilla jacob's mind did not allow him to wait avana manasil vanna chinda his mind was thinking like this enikku devam vaakta than cheyidavalana ee varunathu god has promised me her to me aa vaakta tham enikku nerathe prabhikana i want to receive that as fast as i can aa message kittiya pora i cannot wait any longer yan oru karyam ningalodu orpikatte let me say one thing to you ee randai പതിനേഴില് നിങ്ങൾക്ക് നന്മ തരുമെന്ന് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരം കിട്ടിക്കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല അത് ഇന്ന് കിട്ടിയാൽ വല്ല കുറവ് God has given us Ipo. right now Ipo. right now take your deliverance receive your promise we take we ready to take hold of that that is the promise on you the promise about your church the promise about your family the promise about your children take hold of that kallurutti maati 
We ourselves must move the stone for that and take hold of those promises. So this is the stone that is acting as a hindrance or an obstacle from them to receive their blessing or their goodness. There is no need for a prophet from Kerala to come to move this stone for you. There is no need for another prophetess to come and move that stone for you. This morning God has given you the strength to do that. God has given you the grace to do that. With the power of the spirit upon you, you can move the stone. The Lord himself commanded and said, I have given you authority to stamp over the snakes and the scorpions. How many will use that authority? How many will use that power? How many will use that authority? Child of God, that authority is upon you. Hallelujah! Hallelujah! We should use that power and authority. Namaka Shakti Madigaru Yoikana. Yakoba Kaluriti Mati. Jacob moved that stone. When the other shepherds are just standing there with their sheep. When they're waiting for others to come and help them. When he saw the goodness that he had to receive. When he saw her from a distance. When he saw her with her eyes. He made a decision to obtain that goodness as quickly as he could. And with that desire, he moved the stone from the well. Let me move forward quickly. The stone of eastern place. And so the second stone that Jacob encountered in his journey was the stone of the eastern land. The third stone. Chapter 31, verse 45. Chapter 31, verse 45. Madi Apol Yakub or Kaladata Tunai Murti. It reads like this so Jacob took a stone and set it up as a pillar. Ninda Yuba the Varsana Laban the Vitil Chalavari Chayakuba. The Jacob now who has worked in the house of Laban for about twenty years. Or is Suprabada to Laban the Vidu with Tavanar. And one morning he left the house of Laban. Uh, and the, Jacob did not tell Laban that his, he was doing that. Because he knew if he told him, it wouldn't take place. And many people are waiting to, to, to tell others and come together. But that won't happen. Praise God. Each person must be willing to stand for the truth that has been revealed to them. Without telling Laban, Jacob left the house. He only took that which was rightfully his. His wife. His children. His servants. And his wealth. Jacob did not take anything that did not belong to him. He left the house of Laban taking what was rightfully his. And after 10 days of journey, he reached the place of Gilead. <coughs> and in Laban received news of Jacob's journey three days after Jacob had left. Laban and Laban took his brothers and went after Jacob. And after seven days journey, Laban and his brothers also reached Gilead. And that night when the sun set down, Laban did not continue his journey. 
പാളയം അടിച്ചു അങ്ങേ മലഞ്ചരിവില് യാക്കോവും കൂട്ടരും പാളയം അടിച്ചു കിടക്കുന്നത് ലാബാന് കാണാം നേരം വെളുത്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് ലാബാൻ ഈ കൂടാരത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞു കാണും നമ്മെ വിട്ട് എവിടെ പോകാനായിക്കും അവനുള്ള സകല സമ്പത്തും നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലാകും എന്ന വ്യാമോഹിച്ച് ലാബാൻ തന്റെ കൂടാരത്തിൽ കിടക്കാൻ പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി ദൈവം തമ്പുരാൻ ലാബാന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു ഇതിലെ നീ അറിയാതെ തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലേ Child of God, do you not know that there are even ways that you have not seen or understood of how God comes down and works for you? Anartha! നിന്റെ മുമ്പിൽ പതിയിരുന്നപ്പോൾ അതിനെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നീ അറിയാതെ തന്നെ തട്ടി മാറ്റിയ അനുഭവങ്ങളില്ലേ അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഗുണമെങ്കിലും ദോഷമെങ്കിലും പറയാതിരിപ്പാൻ നീ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളും അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ലാബാൻ ഉറക്കമുണർന്നു യാക്കോബിന്റെ കൂടാരത്തിലെത്തി യാക്കോബിന് പതുക്കെ ഉണർന്നു വരാനൊക്കെ തുള്ളു കാരണം ആടുകളെയൊക്കെ കേറ്റി കിടത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കിടത്തി ഉറക്കിപ്പിച്ച് ഒടുവിലൊക്കെ ഉറക്ക ഉറങ്ങാൻ നേരം ഒരു സമയമാകും അതുകൊണ്ട് രാവിലെ പതുക്കെ യാക്കോബ് എഴുന്നേറ്റ് വരത്തുള്ളൂ എന്റെ ഭാവനയാണ് ലാബാൻ വന്ന യാക്കോബിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ മുട്ടി tent of uh, jacob mone yakobe my son jacob mone yakobe my son jacob bulikan thodangi he began to call out aga thorangi kalana yakob kannu thirumi shabdam kettu unarnu jacob inside the tent sleeping opened his eyes and came out ede enna ende ammayappan labanthe shabdam aagi da oh he is recognized it was the voice of his father laban endina vannirikkunnu ennu yakobinu nalla vanna ariya jacob knows really well why laban is coming after kaiyinya 10 varshama ivanu lebikkanda prathibalam tadanju vechavana ivande ammayappan and his father in law was the one that blocked the blessing and the goodness that jacob was supposed to receive for the last 10 years ipa laban vandirikkunna endinaa nu yaakobin nalla vanna ariya so jacob has clearly understood laban's intentions and why he is coming yaakobin na muttukal varakkan thodangi jacob's knees might have began to shake avan peedichu peedichu vanna vaadil thurannu he opened the door to his tent ende bhavanayana this is my imagination yaakobine kanda maatra laban yaakobine ket just look in at jacob laban probably hugged him and kissed adu vedavasathil undu that's in the word enda bhavana ee ee njana ee saudi kanya varsham chennappam avade kettipidi chumma tharunnathu moonu ummayana and uh, in my imagine in uh, when i went to saudi last time they're there when they embrace someone they give three kisses saudi nu vanna priyapetta or idinath undu there are people who came from saudi nammal ellam ketti pidichu orum ivada kodukum orum ivada kodukum they'll give one kiss here one kiss here moonu amma vendi avaru saudi poya madhi kattu and so if you want three kisses just go to saudi avaru moonu ammaya they give you three kisses enda, to embrace you enda vicharam onnu pidavinte naamathil rendu putrante naamathil moonu parishuddha anmavane naamathil aayirikka endu arnjuda and i don't know which one for the father one for the son and one for the holy spirit lava yakovine ketti pidichu avane chummanam cheyidu but here we see that laban embraced jacob and kissed him yakob stand aitingil nikkiya jacob is strong 
എടാ ഇന്നേ വരെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇയാൾ ഉമ്മ തന്നിട്ടില്ല ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവന്റെ വീട്ടിലോട് കയറി ചെന്നപ്പം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ തന്നതാണ് അന്ന് ഉമ്മ തന്ന് കയറ്റിയത് ഇവന്റെ പെമ്മക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് But after that, the last 20 years, he has now shown an ounce of love. Now he is embracing me and kissing me. He asked Jephus father-in-law Laban. What, what happened? I am seeing a change in your, in your way of, of dealing with me. My father-in-law is Laban. മോനോട് മരുമോനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു മോനെ എനിക്ക് വന്ന രൂപാന്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ And but the change that came to me is this innala ratri last night sudaramana hatuna dagasiya kadinya divasam ratriyile last night minda devam ende koodarathil vannu yo the god that you serve came into my life avan ennodu paranju he told me ninakku nere gunam engilum dosham engilum parayadiripan soochichu kollanam he said be careful that you speak to jacob neither good nor bad devam idile ninakku vendi pravartikkunna oru devam Oh child of God there was a God who works for you Ninakku vendi pravartikkunna oru devam undu There was a God who works for you Evida velippetta aarod edavadalam anna ende devam thambrana ariya God knows where to come down and who to speak to for your behalf Avan ninakku vendi ee nilkunavara He is a God who stands up for you Avan ninakku vendi pravartikkunavara He is a God who works for you Avan ninakku vendi samsarikkunavara He is a God who speaks for your Hallelujah. behalf Hallelujah Hallelujah യാക്കോബ് ഈ ലാബാനുമായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഉടമ്പടി എടുത്തു അവൻ ഒരു കല്ലെടുത്ത് തൂണായി എന്നിട്ട് ലാബാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിനക്കെതിരെ ദോഷം നിരൂപിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കല്ലിനപ്പുറത്തേക്ക് വരത്തില്ല യാക്കോബ് ആ കൽത്തൂണിന് ഒരു പേരിട്ടു Mispa 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 Artham Kaval Madam and it means uh, he said the, the it means a watch praise the lord orthonam ഉപവാസത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും കണ്ണുനീരിന്റെയും കാവൽ മാടം മിസ്പ എന്ന കൽത്തോണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാട്ടുമെങ്കിൽ നിനക്കെതിരെ ദോഷം നിരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരന്യായ ശക്തിയും വരത്തില്ല കാവൽ മാടത്തിന്റെ കല്ല് നാട്ടാമോ അവകാശപ്പെട്ടതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ to take hold of what you is rightfully yours nina kargada pettadine pidichedukkan take hold of what is rightfully yours pinnudarunna satanya shakthigal undu but there are satanic spirits that are coming after that nindi avagasamana thalamura your children is your inheritance oru kudumbamayi kanjal aa kudumbathinte avagasama thalamura as a family your right and your inheritance is your children nammude avagasama saukya our inheritance is healing yoga shanti divine healing that's our inheritance but without giving it to us hold trying to hold that back there are forces that are coming against us but are you willing to put a stone of misfa in the middle of your prayer are you willing to put a pillar of prayer in your life then at that point the enemy will not cross that to come after you adin apporatheek ninde avagashathe pidichedukkan pishajinu varan kadiyathilla at that point the enemy will not be able to cross the boundary that you have set to take hold of the blessing that you was rightfully yours avan bhayapaduna sangadhiya devajanathinte upavasa prarthana he is fearful of the prayer of the children of god yedoru vekkadi devasanil upavasicha prarthikkan mulangal madakkumo avide vijayava and any person who is willing to 
bow their knees and pray and draw a boundary line from that place is a blessing and a deliverance God the enemy won't cross that to take hold of your blessing the enemy won't be able to touch your goodness the enemy won't be able to touch your inheritance and my God is the one who stands up against the enemy that is coming against your inheritance oh dear sister God will stand up to help you in your sickness and heal you oh family that is struggling to have children my God will come up and provide that for you you have children but the children's children don't have children the, your great, you're basically you're not having grandchildren oh elder parents brother and sister my God is not one who would allow the enemy to touch your promise are you able to put down the stone of prayer which is represented of the stone in mitzvah then the enemy won't be able to touch your blessing he won't be able to touch your blessing we must receive our inheritance praise God the stone of Gilead the third stone we see is the, third, the stone of Gilead the fourth stone chapter 35 verse 14 and he says there so Jacob set up a pillar in the place where he talked with him a pillar of stone and in chapter 35 verse 14 that next stone is the stone of Bethel. We thought about three stones earlier. First is the stone at loose. Second is the stone of the east land. Third is the stone of Gilead. Fourth is the stone at Bethel. What does this stone portrait signify? As Jacob is traveling back, God appeared to him again in the place of Bethel. He said, Jacob, now your name shall be called Israel. I will call you Israel. And to remember what God had said, he put a stone there as a pillar. And so whenever he travels by that place, when he sees that pillar, he'll remember. This is where God appeared to me and changed my name to Israel. We must remember the counsel of God and the words of God speaks to us. When God speaks to us, we should not forget what he said. We must hold on to that and pray. Do not forget the counsel of God. Do not forget the prophetic word. We must hold on to that every day and pray over that. The words concerning the church, concerning family concerning individuals do not forget those prophetic words hold on to those and pray Praise the Lord. Amen. And one day that will be fulfilled. It will take place exactly as it was fulfilled. Glory to God. The counsel of God was to make your children capable to do the work of the Lord. 
ിൽ <laughs> <laughs> And when there was only a short distance in reaching their destination, in the middle of the way, Rachel died. In the middle of the way, Rachel passed away. Jacob was in that place. And Jacob buried her there. And Jacob buried her there. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar, that pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put a stone or pillar there to remember that. Ah, pillar. And to remember that, he put അവനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്ത് അയക്കുമ്പോൾ സൗലിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ബെന്യാമിന്റെ അതിരിങ്കലെ സെൽ സഹിൽ റാഗേലിന്റെ കല്ലറയ്ക്കരികെ വെച്ച് randale kaanu and it says in verse 2 when you have departed from me today you will find two men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Selsa a kall endu parayunnathu sel sahilile kall that stone is the stone at Selsa saulena samuel munnarippu kodutadan Samuel gave a warning or a, 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 pre- a pre-knowledge to to Saul. In the jalarka ka yatta ra munnari poor talam pinneyum adhe kuriyil thene viru nagarjana. Many people, no matter how many times you warn them ahead of time, they will still fall in their place there. Saul in order Samuel parayi na da. God told Saul uh, through Samuel. Ni pogan na vadi ke sal sagil ragil in the kallara. You will see the right the tomb of Rachel there. Ni orthonam. You must remember. Ragil in sambavichadu nenakkum sambavikkeru. That what happened to Rachel should not happen to you. Ragil in sambavichadu nenakkum sambavikkeru. What can happen to Rachel can very easily happen to you. Ellana ragil in sambavichadu. What happened to Rachel? Tande veedu vittu avalu irangumbol. When she left her house, avalude thallatha അതായത് പിശാജിന് അവകാശം പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇവൾ എടുത്ത് ഒട്ടകക്കോപ്പിനകത്ത് വെച്ച് തന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു അവളുടെ അപ്പനായ ലാബാൻ ഇവളുടെ കൂടാരം തപ്പി 
And her, uh, her, her father began to look in the house for those idols. But Rachel was standing and uh, uh, sitting upon those idols so they could not be found. Appa! Father, have I not stand up before you before? She's saying, I cannot stand up today. Because underneath her is the, her father's idol. And what is not supposed to belong to her came into her possession. The reason why Rachel died along the journey is because there were things in her life in her possession that the enemy or Satan had a, had a claim to. Let me give you a word from the Holy Spirit for you. Yes. You should not have anything in your life that the enemy or Satan Satan can put a claim to. They should not be on your hands. Should not be in your mind. Should not be in your account. It should not be found in your home. Should not be found on your mobile phone. It should not be found on your laptop. Praise God. Nothing that the enemy can put a claim to. Should not be found in your life. Amen. She had what was not belonging to her. Amen. Jacob's journey is to Bethlehem. And uh, he only has a short journey left. When we read verse 15 onwards of that chapter, we can yeah. see that. It says there that he only had a short distance to reach yeah. it. I want to say a word and conclude. Our journey is to reach our father's home. And we are journeying to reach our father's home. Praise the Lord. Amen. We only have a short distance left. There's only a short time left before the trumpet of the Lord sounds. We don't have much time ahead of us. We don't have much time ahead of us. I believe one thing. It's not a prophecy. But by faith I believe that we will see the coming of the Lord in our generation. How many people believe that? I believe that God will come in this generation. Because the things in this world are, are, are displaying or portraying that. We don't have much time ahead of us. Praise God. And in India they put a rule that, that each citizen must have a card called the Aadhaar card. And I read a news the other day. Aadhaar card And those who don't have that Aadhaar card won't be able to even buy our rations from the from the store. And you may say you don't need rations. But I know what and they're putting things to that even if you have to do a simple thing as buy a piece of land or sell it or anything you need that other card you may have seen that card this has your name and your address on but it bold letter but there is a bold in bold numbers there is a number printed there and there is a number there. E number system point out to say another number number And what these number systems is going to eventually lead to is the number system of the one of lawlessness. Ah, 
വലത് കൈമേലോ നെറ്റിമേലോ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ സാധിക്കയില്ല സ്ക്രിപ്റ്റർ സേസ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദോസ് ഹു ഹവ് പുട്ട് ദി മാർക്ക് ഓഫ് ദി ബീസ്റ്റ് 666 വിൽ ഓൺലി ദൻ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ബൈ ഓർ സെൽ തിങ്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിത ഓ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ നീ ഓർത്തുകൊള്ളുക യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ വാട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് വാദക്കല ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ദി കമ്മിംഗ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഇസ് വെരി സൂൺ ഇനി അധികം താമസമില്ല देयर ഇസ് നോ മച്ച് ടൈം ലെഫ്റ്റ് ബെതലഗേമല ഫ്രാത്തയിലെ താൽ അൽപം ദൂരം മാത്രം only have a short distance to reach out to you oh loved one nee vadimathiye pattu pogaradha do not fall in the way of the nee vadimathiye pattu pogaradha do not fall in the middle of this journey ninde vallathala do not that which does not belong to you that which the enemy can put a claim on ninde jeevithathil kaanaradha should not be found in your life ee samayam namakku adutha kalaya we must get rid of those things nammada manasse adutha kalaya we must get rid of those things from our mind nammada computer adutha kalaya get rid of those things from our computer nammada Get rid of those things from our iPad. Namada bank account account nadan eduthu kalaya. Get rid of those things from our bank account. Namada veetina kattu eduthu kalaya. Get rid of those things from our house. Namada bedroom il nadan eduthu kalaya. Get rid of those things from our bedroom. Pisha adina avagasam parayunda onnum indre jeevithathil kaanadhu. What the enemy can put a claim on or hold on should not be found in our life. Akkare yathathilla. Otherwise we won't reach the other side. Raagir indre kal kallara thoon vilicharikkunnad adanu. That's what the stone of Rachel's grave declares to us. Shaul nodu Samuel paranju Shaul e Again Samuel told Saul he anointed the color of Nikanu. You will see the stone of Rachel. Ah kalthu Nikanu. You will see the pillar there. Nee orthona ninde jeevithathile pishajin avagasam parayunna onnum kaanaradhu. And he said you must remember that that means that you should not have anything that the enemy can have a claim to. Yetthara adu ee vaalmaavu munnarippu thannalu. No matter how many warnings the spirit of God gave. Adil than But that's exactly what happened in life of Saul. Amalek kere nirmula makkan devatma varanja pol. When God told him to destroy everything of the enemy. Amalek kinde raja avine jeevana oda pidichondu vannu. He let the king of Amalek alive. Kore tadichu kodutha kaalagale kondu vannu. He brought some of their fat and sheep with them. Enna ivana oru excuse parayanundu. And then he has an excuse to say. Samuel yochu nee endina da idine ekka kondu vannu. Samuel asked why did you do this? Avanna marodi endra deivamaya hovaki yagam kalikkan kodunnu. He said I want to do this to give a sacrifice to the ninda rajyath illanittano nee avadnu kondu vannathu and uh, this as if he, he brought it from the enemy's king sodara amen pishadin avagasam parayunna onnum kaanaradhu what the enemy belongs to the enemy should not be found in your life saul kai vidapettu poganulla oru kaaranam adanu one reason that saul fell was because of that velicha paadathilukkal ivan aalodhanikku poi he went to the source of our treasure we see kai avagasam parayunna onnum nammada jeevathil kaanaradhu he should not have anything that belongs to the enemy in our life oru nimisham nammada kannugal adakkam let's close our eyes oru nimisham nammada kannugal adakkam let's close our eyes ningalkku vena njan prarthippan aagrahikkunnu i want to pray for you anju kallugal yaakobinte jeevi ഇതത്തിലെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു there are five stones in the life of jacob ഒന്ന് ലൂസിലെ കല്ല് first is the stone at loos രണ്ട് കിഴക്കരുടെ ദേശത്തെ കല്ല് second is the stone at the east land മൂന്ന് ഗിലയാദിലെ കല്ല് third is the stone at gilead നാല് ബെതേലിലെ കല്ല് fourth is the stone at bethel അഞ്ച് സെൽ സഹിലിലെ കല്ല് fifth is the stone at salsa നമ്മുടെ ജീവിതമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഇന്ന പകൽ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ലെറ്റ്സ് കംപയർ ആർ ലൈഫ് ടു ദീസ് ഫൈവ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് കംപയർ നാം തന്നെ ഉരുട്ടി മാറ്റേണ്ട കല്ലുകളുണ്ട് देयर ആർ സ്റ്റോൺസ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു റിമൂവ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഓർത്തിരിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ട കല്ലുകളുണ്ട് देयर ആർ സ്റ്റോൺസ് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു റിമെമ്പർ ദി പ്രൊഫറ്റിക് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് देयर ആർ സ്റ്റോൺസ് ദാറ്റ് ആർ ഗിവിങ് us വാർണിംഗ്സ് അഹേഡ് നാം ആരും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഫോൾ ബാക്ക് കർത്താവിന്റെ കാഹളം ദുരിക്കാറായി ദി ട്രംബർ ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു സൗണ്ട് അവന്റെ വരവിന് ഇനി അല്പ ദൂരം മാത്രം ആൻഡ് ഹിസ് കമ്മിംഗ് ഇസ് വെരി സൂൺ എഫ്രാത്തിലെത്താൻ അല്പ ദൂരം മാത്രം വി ഓൺലി ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റ് നീ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഡു നോട്ട് ബി ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വലിയ മധ്യ പട്ടു പോകരുത് ഡു നോട്ട